मुखे मारितम जगत कर छोट कर चुप थे बाबा गुरुजन अपमान करते बारान्डा दिए जा तुले दिल पद्म फुल ठाकुर घर गुजर सब बद्ध ग चल 
গেল 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 সব শেষ হয়ে গেল সব শেষ হয়ে গেল আপনি এখানে কিছু চেনেন না জানেন না কোথায় যাবেন জানেন বেরিয়ে চলে এলেন আপনি আমাকে বলে দিন এখানকার স্থানীয় বাজার কোথায় দেখুন দেখুন আপনার কান্ডটা দেখুন স্থানীয় বাজার কোথায় সেটাই জানেন না একা একা বেরিয়ে চলে এলেন আমাকে সাথে নেবেন না 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 আমি এত কিছু ভাবিনি দীপু বাবু দেখলেন না আন্টি ওয়ান কেমন রেগে ঘরের দরজা দিয়ে বসে আছেন উনি তো ফুল লাইনে পুজো শুরুই করতে দেবেন না আর একটু পরে তো পুরোহিত মশা এসে যাবেন তখন উনি যদি দেখেন এখনো ফুল নেই তো কি করে পুজো শুরু হবে বলুন তো আমাদের কিন্তু ফুল জোগাড় করতেই হবে না না আমাকে পদ্ম ফুল খুঁজে আনতেই হবে যে করেই হোক আপনি আমাকে একটু হেল্প করে আপনি কোনো ভাবে বাজারে নিয়ে চলুন বাজারে গেলেই যে পদ্ম ফুল পেয়ে যাবেন এটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই ঠিক আছে আর এখন সাড়ে আটটা বাজে আগে থেকে অর্ডার করা না থাকলে এত পদ্ম ফুল একসাথে পাওয়া যায় না আমরা আমরা চেষ্টা করবো হ্যাঁ আমরা অনেকগুলো দোকানে যাবো অনেকগুলো বাজার ঘুরে দেখবো কোথাও না কোথাও পদ্ম ফুল ঠিক পেয়ে যাবো এইভাবে একশো আটটাও পেয়ে যেতে পারি আপনি দেখুন না অপু আমাদের এখানে একটা বাজার থেকে আরেকটা বাজার যেতে অনেক সময় লাগে অত সময় নেই আমাদের কাছে আমরা যদি বাজারে বাজারে ঘুরতেই এত সময় কাটিয়ে দিই তাহলে পুজোটা কখন করব। তাহলে কি করব বলুন তো এখন কোথায় পাবো পদ্ম ফুল দাঁড়ান কিছু একটা ভাবতে হবে অন্য কিছু ভাবতে হবে দাঁড়ান হ্যাঁ ভাবুন তো হুম ভাবছি ভোগের পায়েস তৈরি করা আছে মানে অন্য ভোগ যে দুবার রান্না করা হয়েছিল মা কেন 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 ভোগ দুবার কেন রান্না করা ছিল অপু বলেছিল তাই মানে ওই মেয়ে তোমাকে দুবার অন্য ভোগ রান্না করতে কেন বললো বড় বৌমা জানি না মা আসলে অপু তো খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ও আমাকে কাল রাত্রেই বলেছিল যে বড় বৌদি আমার মনটা না খুব খচখচ করছে তুমি কি আমার জন্য দুবার খাটুনি খাটতে পারবে তখন আমি বুঝতে পারিনি ও কি বলতে চেয়েছে তারপর ও আমাকে বলল যে বড় বৌদি তুমি কি দুবার ভোগের পায়ে রান্না করতে পারবে বললো আর অমনি তুই রাজি হয়ে গেলি তাই তো হ্যাঁ কারণ অপুর মনে হচ্ছিল যে ভোগের পায়েস কেউ নষ্ট করে ফেলতে পারে অপুর মনে হচ্ছিল কেউ ভোগের পায়েস নষ্ট করে দিতে পারে হ্যাঁ বাবা কে নষ্ট করে দিতে পারে জানি না বাবা তাই তো সকাল সকাল আমি রান্নাঘরে গিয়ে প্রথমে ভোগের পায়েস রান্না করে আলাদা করে রেখে তারপর আবার রান্না করতে বসেছিলাম এ বাড়িতে এমন কে আছে যে ভোগের পায়েস নষ্ট করবে আর কেন বা করবে আর ওই মেয়েটারই বা কেন মনে হলো কেন সন্দেহ হলো মনে ওর কি কাউকে সন্দেহ হয় আমি জানি না মা ও এসব ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেনি ও আমাকে যেটুকু বলেছে আমি ঠিক সেটুকুই করেছি কেন রে তুই অপুর কথায় নাচতে গেছিস কেন তুই কি অপুর হাতের কলের পুতুল যে ও দম দেবে তুই নাচবি আপত্তি আছে এত বিরক্তির কারণ কি মেজ বৌমা পায়েসটা রক্ষা পেয়ে গেছে বলে তোমার কি খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সত্যি বাবা মানে এই কথা শুনে তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন তো ভালোই তো হয়েছে বড় বৌদি তো ভালো কাজই করেছে তুমি এমন করে বলছো যেন শুনে মনে হচ্ছে তুমি কোনো কলকাটি নেড়েছো 
ফোন আস্তে 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 এত জোরে এ বাড়ি থেকে উচ্ছি চিয়ে কথা বলে না পাশের ঘরে ঠাকুর মশাই রয়েছেন ওনার কানে সব কথা চলে যাবে এত চালাকে ইউপু আগে থেকে ভোগের প্রসাদ বানিয়ে সরিয়ে রেখেছিল আমি যে এত কষ্ট করে ছ্যাকা খাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে পায়েশ নষ্ট করলাম তাতে কোনো লাভই হলো না 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 আমাকে এক্ষুনি মাসি মনিকে গিয়ে সবটা বলতে হবে खुबी जर विछाना देखे तो उठते ही मासी दोकान बंद रोजगारो बंद कत क्षति क्यों क्षति कीसर जे हमारे फुल दिए जाए तो जाने ना जो हमारे गाय जर से तो रोज सकाले इसे फुल दिए जाए शर दोकान खुली की कर तो सब फुल तो पचे जाए नाना मासि तुम्हारे एक फुलो पचे जा अन्नपूर्ण पद्मफुल चिकित्सा कर तुम्हें 
চিকিৎসা করাবে হ্যাঁ মাসি আমি তোমার চিকিৎসা করাবো দীপু বাবু আপনি এই ফুলগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যান তাহলে পুরোহিত মশাই পুজোটা শুরু করে দিতে পারবেন আর আপনি আপনি বাড়ি যাবেন না আমি পার্বতী মাসিকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র কিনে দিয়ে তারপর বাড়ি যাব আপনি যান কিন্তু অপু আপনার যদি দেরি হয়ে যায় আপনি বাড়িতে যাওয়ার আগে যদি পুজো শেষ হয়ে যায় তখন তো আপনার পুজোতে থাকাও হবে না জানেন তো দীপু বাবু জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর আমি যদি পার্বতী মাসির সেবা করি তাহলেই তো আমার মা অন্নপূর্ণার পুজো করা হবে আর তাছাড়া যিনি মা অন্নপূর্ণা তিনিই তো পার্বতী তাই না আন্টিমান জানেন তো আপনাকে তো সবাই চেনে পার্বতী মাসিও চেনে ডাক্তারখানা থেকে ফেরার সময় আমাকে বলছিল তোমাদের বাজারে জুতোর দোকান আছে তাই তো পার্বতী মাসি বলছিল জানেন তো আপনাকে অনেকবার মন্দিরে যেতে দেখেছে বলছিল তোমার শাশুড়ি মা খুব ভালো সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা থাক অনেক গুণ কীর্তন করেছো আমার আর করতে হবে না তাই মহামারীর সময় এই যে হাসপাতালে গেলে অসুস্থ লোক ঘেটে এলে তার বেলা হ্যাঁ আমি অসুস্থ মানুষকে অবহেলা করতে বলছি না তবে রোগী যতই আপন হোক রোগ কিন্তু নয় হ্যাঁ হ্যাঁ আন্টিমান এটা আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ভালো করে হাত পা ধুয়ে আসছি দাঁড়ান আন্টিমান তার আগে আপনি বলুন তো এবার বাড়ির পুজোটা শুরু করতে দেবেন তো আমি যে লগ্নে যে শুভক্ষণে পুজোটা করতে চেয়েছিলাম সেটা তো পেরিয়ে যাচ্ছে আরে পেরিয়ে যাচ্ছেন পেরিয়ে গেছে কি আশ্চর্য কথা বলো আরে আমাদের অপুমা থাকবে এ বাড়িতে কোনো অনর্থই ঘটবে না কোনো দিন ঘটবে না না বলছিলাম যে এ মানে শাশুড়ি আর বইয়ের যে জোট মানে মহা জোট সেই মহা জোটের কাছে সমস্ত অমঙ্গল পরাস্ত হবে সেই মহা জোটের জয় হতে বাধ্য ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে চুপটি করে বাধ্য ছেলের মতন পুজো দেখবো আর আন্টিওন আপনি পুজোর জায়গায় যাবেন না একবার গিয়ে দেখবেন না অপু কিভাবে পুজোর আয়োজন করেছে ছোটবেলা থেকে দেখা স্বপ্নগুলোর মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আমি সুখী হতে পারবো না অপু তাহলে কি করলে আপনি সুখী হবেন আপনার স্বপ্ন পূরণ হলে 
আপনি সংসার করছেন করুন কিন্তু সেই সাথে আপনাকে আবার পড়াশুনো করতে হবে চাকরির পরীক্ষা দিতে হবে প্রিলিমসগুলোতে বসতে হবে পড়াশুনো আপনাকে করতেই হবে অপু মা অন্নপূর্ণা আজ তোমার আশীর্বাদে ওই মেয়ে একশো একটা পদ্ম নিয়ে আসতে পেরেছে ওই মেয়েকে পুজোর দায়িত্ব দিয়ে আমি কোনো ভুল করিনি মা ওই মেয়ে আমার মান রেখেছে মানতের পুজো নষ্ট হতে দেয়নি আমি জানি না আন্টিওয়ান শেষ পর্যন্ত পুজোর আয়োজন দেখে আপনি কতটা খুশি হয়েছেন কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি সবার সামনে সব সত্যি প্রকাশ করেই ছাড়ব তোমাকে অপুমা খা দিয়ে দিয়েছে তোমার চোখে জল আনিয়ে দিয়েছে জল নেই তো ধুলো পড়েছিল তাই চোখটা করকর করছে আর জল পড়ে জল নেই তো অমনি তোমার চোখে ধুলো ঢুকে গেল বেশ তোমার চোখে নয় ধুলো ঢুকেছে আমার চোখে তো ধুলো বালি কিছুই ঢোকেনি তাহলে তো আমার চোখে কিরকম জল এসে গেল এসব আবার তুমি কি বলছো বাবা আমি কি কমলা লেবুর খোসা নাকি যে চোখের মধ্যে টিপে দিলে চোখে জল চলে আসবে জানো তো বাবা ছোটবেলায় শীতকালে না কমলা লেবু নিয়ে যেতাম ওই কোয়াগুলো খেয়ে তারপর খোসাগুলো বন্ধুদের চোখে হঠাৎ করে টিপে দিতাম আর ওদের চোখে জল চলে আসতো জানো তো একদিন না এই কাজের জন্য আমি বর্দির কাছে শাস্তিও পেয়েছিলাম বেশ হয়েছে সে তো হবেই ওই যে আমাদের ক্লাসের টেপি ও বর্দির কাছে নালিশ করেছিল ঠিক করেছিল না মেজ বৌদি ঠিক করেনি ভুল করেছিল কারণ আমি নালিশ করায় বিশ্বাস করি না আর কি জানো তো নালিশ অনেক সময় কোনো সাধারণ অপরাধীকেও ভয়ঙ্কর অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে পারে দেখেছ একে কে আটকে রাখবে বলতো দেখছি দিন দিন খুব সাহস বেড়েছে খুব সুযোগ পেয়ে খুব বগে নিলি হ্যাঁ বুড়োটাকে খুব বগে নিলি আর একটা কথা বলি ওপুমা তুই এইভাবে যেভাবে ইনিংসটা খেলছিস না তুই এইভাবে ইনিংসটা চালিয়ে যা দেখবি বিশ্ব অবলা কাপ থেকে তোকে বঞ্চিত করতে পারে এমন সাধ্য কারুর নেই দেখি দেখি ছোট বৌদি আমাকে চ্যালেঞ্জ করলো আমি এগুলো কিছুতেই সহ্য করবো না 
সহ্য করতে হবে মা হ্যাঁ সহ্য করতে হবে কারণ ওই অপু এখন মাসিমনির গুটবুকে আছে হ্যাঁ মাসিমনি ও তো বুঝে গেছে ভোগের পায়েশ ফুল এই সমস্ত কিছু আমরাই নষ্ট করেছি বুঝুক বুঝে গেলে বুঝুক আমি ওকে কিছুতেই ছাড়ব না ছাড়ব না ছাড়ব না তো মাসিমনি কিন্তু আমাদেরকে যা করতে হবে ঠান্ডা মাথায় করতে হবে তুমি তো আমাকে বলো সব কাজ ঠান্ডা মাথায় করতে হয় ঠিক অপুকে একটা প্যাঁচে ফেলার সুযোগ আমরা পাবই অপুর নামটা শুনলাম মনে হলো আমাদের এমন কিছু করতে হবে যাতে অপুর ওপর থেকে এবারই সবার বিশ্বাস উঠে যায় বিশেষ করে মায়ের বিশ্বাস ঠিক বলেছ সবার আগে দীপুর অপুর প্রতি বিশ্বাসটা ভাঙতে হবে যতদিন দীপু অপুকে বিশ্বাস করবে তার পাশে থাকবে আর দীপু অপুর পাশে থাকলে অপুর মনের জোর বাড়ে সেই জোরটাকে আমায় সেই জোরটাকে আমায় ভাঙতে হবে এক্ষুনি অপুকে সবকিছু বলতে হবে ঠিক আছে সব কাজ ছেড়ে ফিরিস কালকের জন্য কোন কাজ ফেলে রেখে আসিস না বাবা না না আমার কালকে আর্লি মর্নিং মিটিং আছে মিটিং আছে জামাই করতে তুই তো খালি হাতে যাবি না নাকি কি বলছো আমাকে কি কালকে জামাই ষষ্ঠী করতে শ্বশুর বাড়ি যেতেই হবে নাকি আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি আমি যেতে পারবো না তুমি তো আমাকে আগে থেকে কিছু বলে রাখনি আমি তো কালকে মিটিং রেখে ফেলেছি মিটিংটা দেখেছিস কেন তুই তো দেখলি তো শ্বশুর মশাই শাশুড়ি মা এসে নেমন্ত করে গেলেন যে তো সেসব জানা সত্য মিটিংটা রাখলি কেন তুই আমি কোন কথা শুনতে চাই না মোট কথা কাল সকাল সকাল তুমি দীপু সেজ বৌমা আর এই মেয়ে সোনারগঞ্জে যাবে ব্যাস আমার কি হয়েছে কি সেজ পোকার মুখটা বাজার করে দাঁড়িয়েছে কেন অবশ্য সারাক্ষণ বাজার করি দাঁড়িয়ে থাকে বিয়ে যখন করেছো তখন তার নিয়ম টিয়ম তো পালন করতে হবে তার রীতি নীতি পালন করতে তুমি বাধ্য দিদিকে বলেছি লিস্টি বানাতে দুজনে মিলে বসে বানিয়ে ফেলো আচ্ছা রুচি তার যা পছন্দ ওই ব্যাপারে আমার কোন ভরসা নেই তুমি ওকে হয়তো শাশুড়ি শাড়ি কিনতে দিলে ও একটা বাঁধি পোতার গামচা কিনে এনে রেখে দিল বাবা তুমি ঠিকই তো বলেছি আর শোনো একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো 
সেটা হচ্ছে কাল যে জামাইষষ্ঠী খেতে যাচ্ছ সেখানে দয়া করে নাকে মুখে গুঁজে কালই ফিরে আসার চেষ্টা করো না কাল রাতে থেকে পরশু ফিরবে না 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 বাবা আমি আমি কিন্তু কালকে ওদের বাড়িতে থাকতে পারতে পারবো না আমার হাজারটা কাজ আছে থাকবে কাজ দেখিও না আমাকে একেবারে কাজ দেখিও না সারা জীবন অনেক কাজ করেছি অনেক অর্থ উপার্জন করেছি তার সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন করেছি লোক লৌকিকতা করেছি ছেলে মেয়ে মানুষ করেছি সামাজিকতা করেছি সব করেছি তোমার মতন কাজের চাপে নিম পাতা খাওয়া মুখ করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াইনি বা কাজের চাপ দেখিয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার করেনি বাবা তুমি তো আজকাল অকারণে যখন তখন আমাকে অপমান করছো অনেক কথা হয়েছে অনেক কথা হয়েছে আর কোনো কথা হবে बोलेचे ना तार मुखे एम कैरेटर पैच कषा ना शुकनो मुख नहीं बापर घरे गपर घर लोक शुरू बाड़ी मेर जत्न आत्ती करना बोलो तो আমি যেন সে কথা না শুনি দিদিকে ভালো করে যত্ন আত্মী করবে বুঝেছ সুপুর যখন শরীর খারাপ হয়েছিল যখন হসপিটালে অ্যাডমিট হয়েছিল বড় জামাই বাবু ছাড়া ওই বাড়ি থেকে আর একটা মানুষ ওকে দেখতে গেছিল একটা মানুষ কারো যেন কোনো দায়ী নেই তুই ভুল বলছিস বর্দা ভাই जमाई बाबा जीवन जमाईरा এসো বাবা এসো বাকি নিয়ম পরে হবে খুব 
এসো ভেতরে এসো 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 বাবা এসো 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 प्रणाम कर तु कर प्रणाम ना करिस माँ बाबा जानते खूब राग कर जा बड़ ऐले के समय भलो बुझिए बोल ए रखम व्यवहार जान ना कर कथा बार्ता व्यवहार जान एकदम ना करा पचंद करा क्यों तुम भाव तो जमायर कने जो इस समस्त कथा जाए कि मान सम्मान कि गोटा पड़ार मानुष जाने ग्रामे मानुष जाने आज के बाड़ी जमाईरा आस हई हई कर काटवे सारा दिन तुम्हें क्योंकि तो देवे को समय क्योंकि एकदम अशांति पचंद करी ना बार बार कर दीची वही तो रवि एलो जमाष्ठी शुभ दिन आज के दिन खूब सुंदर भाव खूब सुस्थ भाव कटे जाए खुशी मने बाड़ी फिर सूपू अपू जान सुखे संसार कर मान तु की चास बौदी अनस्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट छिड़ी लोक स्मार्ट बनाते ही अच्छा ठीक है जोर <laughs> जमाय बाबू तरह मान आज इच्छे कर बाबा मायर सामने दीदी भाईर संगे झमेला बांधान चेष्टा कर दक्षिण पड़ा लोक जन इधर तो दया माय नहीं तो भलो तो कर सब समय बाबा सुनसी ना कि बड़ सड़क झमेला कर प्लान कर आनंद कर उत्साहित हब कब रथ सबा मिले मिसे एकाकार हब ता भय आतंके जान शिवरे उठी चलते देव जाए ना क्योंकि मेलाते 
এরকম ব্যাপার জামাই বাবু আপনি আমার দিদি ভাইকে অন্যরকম ভাবে দেখতে চান ঠিক আছে আমি আমার দিদি ভাইকে সুন্দর করে স্মার্ট করে সাজিয়ে তুলবো দেখবেন আপনি তখন আর চোখে ফেরাতে পারবেন না আমার দিদি ভাই তখন আপনাকেই পাত্তা দেবে না বুঝবেন তখন সেই আশাতেই থাকো সারাটা জীবন জীবনাতে কোনো অ্যাম্বিশন নেই আমার ভাইকে মজার চলে বিয়ে করে ফেলেছো যা তোমার লাইফ সেটেলড তোমার কাছে প্রত্যেকটা বিয়ে একটা মজার ব্যাপার বিয়েটা একটা ছোট্ট শব্দ এইটুকু একটা শব্দ কিন্তু এই শব্দটা না মানুষের জীবনটাকে পুরো গুছিয়ে দিতে পারে যদি তার জীবন সঙ্গীটা যোগ্য হয় আর সেটা না হলে মানুষের জীবনটা পুরো তছনছ হয়ে যায় আমার আমার দ্বিতীয়টা হয়েছে যাকে আমি গরমে আর বসতে পারছি আমি উঠছি বাবা তুমি দেখলে তো দই পায়ন শুভ সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করলো তুমি দেখলে তো আপনারা আপনারা প্লিজ কিছু মনে করবেন না আসলে শেষদা ভাইয়ের ব্যাপারটা কি হয়েছে ও নিজের ব্যবসার কাজে এত ব্যস্ত থাকে না তাই একটু খিটখিটে হয়ে গেছে আর কি না না বাবা না না কিচ্ছু মনে করিনি কিছু ইয়ে পরমা বলছি সব কিছু গুছিয়ে নাও এবার হ্যাঁ গুটিয়ে নাও চলো খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের খিদে পেয়েছে না অনেক বেলা হয়েছে তাই তো হ্যাঁ খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে নাও গুটিয়ে নাও গুটিয়ে নাও এসো হ্যাঁ হ্যাঁ এসো বাবা এসো এসো মন খারাপ করিস না রে সুপু আজকের দিনে কাঁদতে নেই সেজ বৌদি তুমি তুমি চোখের জল মুছে ফেল দেখো তুমি একটা জিনিস তো বুঝতে পারলে শেষদা ভাই তোমাকে একটু অন্য রকম ভাবে দেখতে চাই ঠিক আছে আজকে রাত্রি বেলা আমি আমার দিদি ভাইকে দারুণ করে সাজিয়ে দেব ঠিক যেমনটা আমাদের জামাই বাবু দেখতে চান দেখলে গাড়িতে আমার অতগুলো ফোন আসছিল মানে আমি জাস্ট এখানে এসে দাঁড়িয়েছি যে আমার দরকারি ফোন গুলো আমি একটু সেরে নেব অমনি পেছন পেছন চলে এসছো আমাকে ডিস্টার্ব করতে যদি চাইতেন তাহলে তো তাহলে তো এই যে আমাদের আমাদের দেশটা এই দেশের যে অজস্র গরিব বাবারা রয়েছে আমি আমি তো তাদেরই একজন আমাদের অনেক কিছু সহ্য করতে হয় আমার ভেঙে পড়লে চলবে না মা আমাদের তোমাদের খাওয়া দাওয়া একটু দেরি হয়ে গেল না বাবা একই একই তোমরা তোমরা শুরুই করো নি কেন বাবা শুরু করো শুরু করো এই খাবার এখন গলা দিয়ে নামবে কি বলছো বাবা দৈপায়ন তুমি কি বলছো দেখো এ ধারের টাকা হতে পারে কিন্তু এ চুরির টাকা নয় দেখো তোমার শ্বশুর মশাই গরিব হতে পারে কিন্তু কিন্তু চোর নয় চোর নয় আমি আমি এই টাকা শোধ করে দেবো হ্যাঁ আমার জীবন দশায় আমি শোধ করে দেবো তাই আপনি চুপ করুন তো বেশি বড় বড় কথা বলতে হবে আপনার ক্ষমতা নিয়ে আপনি ফুটানি মারতে গেছিলেন কেন কি মনে করেছিলেন এই ওই ধার করে এরকম বড় বড় গলদা চিংড়ি ইলিশ মাছ আবার কোথাকার আম যেন মালদার আম এসব কিনে না বড় লোক জামাইদের সঙ্গে কম্পিটিশন করবে সেটা হবে না কারণ ভিকিরি না না যতই ধার করে হম্বি তম্বি মানু দিনের শেষে তারা ভিকিরিই থেকে যাবে ভাই মাথা গরম করো না বাবা খাবার গুলো খেয়ে নাও না না এসব ধারের টাকার খাবার খেলে এখন আমার গলা দিয়ে নাববেই না অজমই হবে না মাকে সবার আগে বিষয়টা জানাতে হবে মা অনেক বড় মুখ করে আমাকে পাঠিয়ে দিল তো দীপু আমি এক্ষুনি বাড়ি চলে যাবো ভাই তুই কেন এরকম সিম ক্রিয়েট করছিস 
जमाई करते क्षमा चाह जमाई जमाई सन्तान मतन है मतन है समस्या कथा ना तो मन ना कर धार कर चिंता कर अनुमति चाह जलेजे बस नहीं आगे बुझी दीना आज तुम्हारे दूजे पाए तेल मालिश कर देव देखी दीपू तो स्वामी
বাবা তোমার চোখে জল কেন কই না তো কই কই তোমার আনন্দের জন্ম এটা আনন্দের জল সব ব্যথা সেরে গেছে আমার আমি যদি না যাই আমি যদি এখানে থেকে যাই তোমাদের কাছে আমার সাথে এইরকমই ব্যবহার করুন আচ্ছা তাহলে আমি তোমার সঙ্গে এই এই রকম ব্যবহার করলে তুমি আমার সব কথা শুনবে তো আমি তো আমি তো আপনার সব কথাই শুনি আচ্ছা শুনবো বাহ তাহলে লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমিয়ে পড়ব হুম তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই না আমি রান্নাঘরে গিয়ে খাবার খাবো घुमी पड़ो रानाघर तक खबर खाव अथच सुपर्णार और बाड़ लोक जन के चपे रखा जान एट मन कर जमाई के भुक्त रेखे কিছু নেই সব ফাঁকা কলাই খেতে হবে যা খিদে বেঁচে তাতে একটা দুটো কলা কি আমি তো আজ তো কলা গাছ খেয়ে নিতে পারি ভালো করে দেখছিস তো ফিজেও কিছু আছে বলে তো মনে হয় না 
हाबुडुबु खाची तक तुम कत बस मे तुम तुम समस्त गयना खुले हाथ तुले दिल दिल अकुण्ठ सहस अन्नपूर्णा होते गड़ सामलाते तुम निजे जीवन दिए बुझे पर झड़ सामलावार शक्ति रही अपुमार मध्य डे तुल तो 
তুমি চুপটি করে বসো তো আমি যাব আর আসব মা আমাকে ডাকছেন হ্যাঁ মা ডেকে ডেকে তো গলে আমার ব্যথা হয়ে গেল ঘুমিয়ে পড়েছিলে না মা আমি ঘুমাইনি ওই ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম কি হয়েছে মা জল দেব ও আচ্ছা আপনি ওষুধটা খেয়েছেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার শাশুড়ি মা রাতের ওষুধ জল সব খেয়েছে তাহলে তাহলে কি হয়েছে শরীর খারাপ করছে মাথা ব্যথা করছে মাথা টিপে দাও আচ্ছা ঠিক আছে মা ঠিক আছে আগে আমাকে বলতে দাও তারপরে প্রশ্নটা করো আপনি বা ও জেঠিমনি হ্যাঁ জেঠিমনি কি হয়েছে আমাকে ডাকছিলে হ্যাঁ জেঠিমনি জেঠিমনি তোমাদের শরীর টরি সব ঠিক আছে তো বাপ রে বাপ খলবল খলবল করছে সব মুখে তো কই পড়ছে বিশ্বাস করো দাদা আমি জরুরি করি চুপ করবি তুই চুপ কর জল খাবেন অপু এ আপনার মতো মজা করছে আমার হেচকি নিয়ে কিছু কথ ঠিক আছে বাবু কোথায় রে ওনাকে তো কোথাও দেখছি না উনি আমার শেষ দাবাই কে আমি ভালো করে চিনি ও চোরেদের খুব ভয় পায় ও এই কাজ করতে পারে না না তাহলে কি জামাই বাবু বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো ও জামাই বাবু জামাই বাবু চোরের পিসির বড় গলা ওটা মা হবে আবার আমার ভুল ধরছে